traicionera, traicionera, cuando se entere la gente, pobre de ti. Ay, Yaní, traicionera. Está buena que te pasaste. Cuando es la novia tuya, tú no te acordaste que dormía con un prima. Di que para que le empataste la moquita. <risa> ¡Cállate el boca, cuernú! <risa> Oigan a esta. Mejor cuídate tú cuando pasaste por un carnicería. No vaya a ser que te confundiste con un toro. <risa> ¡Que te callaste el boca! Eso me da una tristeza, compay. Y a la vez un coraje. Encontré un pan amigo así. Ay, Odari, perdóname. Ya yo voy a dejar de sufrir ya. No te pongas así. No, no, no. Por mí tú puedes seguir produciendo moco. Lo que a mí me da rabia es ver tú esa botella que tú te has bebido. Y no pensaste en mí, compay. Además, tú deberías estar celebrando, compay. Y no mando agua así. Esa mujer te ponía un ayudante sentimental cada mes. A mí esta vez se me da vergüenza decir que yo soy amigo tuyo, compay. No vayan a pensar que nosotros andamos juntos para compartir el peso de los cuernos. Oigan a esta, pero la única cuerna que tú conociste era que tú le pegaste a los pletamitas porque hoy le coge a este y le queda mal y mañana le coge a otro y le queda mal también. Bueno, eso te demostrará claramente que yo soy un hombre que no se deja usar. Al contrario, yo soy el que usa. ¿Pero qué? Usa el chancleta para correr más rápido. <risa> Suelta eso, compay. Levántate de ahí y vamos para la calle. Que un capítulo entero no se puede hacer trancado aquí. ¿Cómo que no? A los foques no sale de la cabina. Bueno, eso es el que le gusta estar trancado con un par de hombres. O no me digas que tú también te viraste. Dios mío, pero mira a tu hijo lindo, también que se porta y vive en la miseria. Mándame algo, Dios mío, para salir de esta olla. Yo cojo lo que tú me mandes, Dios mío. Ven acá, compay. ¿Tú eres empresario? Eh, no. Ah, tú eres productor, de eso que pega a cualquier loco. Eh, no. Por lo menos tú eres un pájaro con dinero que está dispuesto a darle par de pesos a un papi como yo. No, claro que no. Dios mío, entonces, ¿qué fue lo que tú me mandaste? Oh, dale. ¿Y de verdad tú no sabes quién soy yo? ¿Qué edad tú tienes? Yo tengo 26. Entonces tú no puedes ser mi hijo, ¿no? Soy yo, dale. Kiko, el hijo de papo. No, tú estás jugando. Sí, ya te acordaste. No, no, no. Todavía no sé quién tú eres, ¿no? Soy yo, muchacho. Al que le decían tripa seca. Porque era tan flaco que en los tiempos de ciclones me amarraban un blog en cada pie. Ah, real que sí, compay. Ahora le llegué. Tripa seca. El hijo de papo que le amarraban un blog en cada pie cuando había tiempo ciclónico. Compay, ahora estoy yo asustado. Yo no sé si este hombre es un cobrador o quién de H. Pero no sea bruta, Daddy. Métele conversación. A ver quién es esa tipa. Real que sí, compay. Oye, los cachos te han mejorado la memoria a ti. Y dime, tripa seca, ¿cómo está el viejo tuyo? Ahí, tú sabes. Esperando que un familiar se haga rico para que le deje caer algo. <risa> ya si no hay duda, Daddy. Este tipo es de la familia tuya. Oye, ¿cómo es, papá? Y mi tío Picholo, ¿cómo está? Pues tu papá, Daddy. Mi primo, pero a ti se te ve que tú estás bien. Nah, ¿Qué dijo, muchacho? Tratando de sobrevivir. No te hagas, tripa seca. Mira esos cadenones que tú tienes en el cuello. Esto es calamina, vale. Ah, sí. Tenía que ser de embocela. Tú sabes, para aparentar. Ahora estoy metido en la música buscándome teme. ¿Y cuál es tu nombre artístico, compay? Oh, tripa seca. <risa> ¿Y qué? El alfa antes se llamaba Superman. El nombre es lo de Mena. Lo que tiene que tener esta. Y ahora. Patillo, 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 patillo. Mentira. Que yo vengo con una vaina diferente, vaquea. Desde que yo nací, mi vida es una cura. Mi mamá me parió en un zapacón de la basura. Nunca fui a la escuela porque tengo letra dura. Yo te canto realidad si yo te monto la pura. Yo soy el flaco que le dicen tripa seca. 
El que no se engorda ni comiendo manteca. Yo voy a meter y a sonar en toda la discoteca. Atento a mi loquera, atento a mi mueca. ¿Qué es lo que? Ey, eso suena bien. Pero primero tienes que ponerte a cantar disparate. Y después canta tu vaina dura. Mira, mal vi como está. No ha pegado maná. Estoy en busca de una fiesta para darme a conocer en el bajo mundo. Dime. Y me dijeron que por aquí hay un drink heavy. Claro, ahí está el drink. El pecosal de las 12. Eh, revísense los bolsillos y saquen lo que tengan. Ahí está, compay. Tripa seca el encargado de pagar la bebida y nosotros de Lambellan Club. Real que sí. Vamos a repasar el plan para que ahorita no me venga con gotoda. Tú vas a poner los botellos en el meso y Odali y yo vamos a beber como si nosotras lo compramos. Ay, pero qué heavy. Un nuevo personaje en la serie. Mira lo lindo que está. Mucho gusto, mi amor. A mí me dicen la gasta. ¿La gata? ¿Por qué? ¿Porque gata tu dinero con los tigres? No, porque me la encaramos encima. ¡Miau! Tipo seco, dile que tú no eres de esa banda a este gata con complejo de pata. Dile, dile, tripa seca. Tripa seca. Güey, tripa seca. Y para completar, ahora sí es verdad que no hay duda. En la familia de Odali hay varios plumíferos. jean deja tu prejuicio que eso no es bueno. Tripa seca, si tú vas a mangar ahí, ese es tu problema. Ahora, si tú ves que no tiene dinero, dale la real pata. Ya tú sabes, mi amor, habla morista. Miau, miau. Pero ¿por qué será que los pájaros meten la S donde no va? ¿Cómo que por qué, compay? Porque están virados. Pero ven a cagasta. Y tú no te metiste en amor de con tripa seco, ahorita mismo. Y ahora anda con otra. No le hagas caso, mi amor, que este es el asperistivo y tú vas a hacer el plato fuerte, miaus. ¿Y qué es lo que? Yo estoy ya, van para las 12 de la noche y no me llaman a cantar, ¿qué es lo que? No se va a poder hoy, ¿no? Eso va a ser para mañana ya, mío. Ahora, si tú quieres, yo te doy el pago por adelantado. Más que ese efectivo, compadre, pero de una. Yo solo te voy a cobrar un 30% por ser tu representante. Está todo, dámelo. Entrégale un picapollo y un refresco de los pequeños a tripa seca. <risa> el representante está fea para comprar un jipeta. Por más picapollo y frito que le den, no va a conseguir nada. <risa> Y otra cosa, ya faltan segundos para las 12, mejor váyanse. ¿Cómo así, compay? Después de las 12, es que la vaina se pone buena. Ay, compay, pero por eso es que le dicen la pecosada de las 12. ¡Ay!